സലാഹ് നുറുക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ വിളിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലെ കഠിനമായ പാപങ്ങളിൽ ഒരു പാപമാണ് നിസംഗത ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന് എതിരായ പാപമാണ് നിസംഗത മന്ത്രവാദം കൂടോത്രം ആഭിചാര ക്രിയകൾ കുട്ടിജാതൻ സേവ ഇങ്ങനെയുള്ള മാരകമായ ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനങ്ങളിൽപ്പെട്ട പാപത്തിൻ്റെ മുമ്പന്തിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന പാപമാണ് നിസ്സംഗത അതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി പാപങ്ങൾ വരുന്നത് കത്തോലിക്കാസയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാം ഗണികയിൽ സഭ ദൈവമക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനത്തിലെ ദൈവ സ്നേഹത്തിന് എതിരായ പാപങ്ങളിലെ ഏറ്റവും തലയെടുപ്പുള്ള പാപമാണ് ഏറ്റവും ഘനമേറിയ പാപമാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള പാപമാണ് നിസംഗത ആ ഗണത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പാപമാണ് നിസംഗത നിസംഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ അത് തിന്മയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അത് സാരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മൗനം പാലിച്ചിരിക്കുക നിസംഗത ഇന്നും നിസംഗത പെരുകി പെരുകി അതങ്ങോട്ട് കൊടികുത്തി വാഴുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നിസംഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതും ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ അതിനെ തിരുത്തുന്നതും അത് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ക്ഷമയ്ക്കെതിരായ തിന്മയല്ല ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അതെന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ആരും നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സോഷ്യൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ ഉടനെ അതിനെതിരെ അത് അത് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കോലാഹലത്തിന് പോകും അത് ആവശ്യ അത് നമ്മുടെ ക്ഷമയ്ക്കെതിരെ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ക്ഷമിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാതിരിക്കാനല്ലേ നമ്മൾ എന്തിനാ കോലാഹലത്തിന് പോണേ ഇങ്ങനെയാണ് പല ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ പിശാച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നുണ ചെന്ത അതുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരുന്ന് 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 എന്തായി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ദൈവവചന പ്രകാരം ക്ഷേമ എന്താണെന്ന് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കുക ക്ഷേമ എന്ന് പറഞ്ഞ വീരുത്വമോ ഭയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭൂതമാകുന്ന നിശബ്ദതയല്ല ക്ഷമ പവറാണ് ക്ഷമ ശക്തിയുടെ മൂർധന്യത്തിൽ ശക്തിയുടെ ആ മഹാത്മ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭൂതമാകുന്ന സുഹൃതമാണ് വീരുത്വത്തിൻ്റെയും ഭയത്തിൻ്റെയും അടിമ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നിശബ്ദതയോ മൗനമോ അല്ല ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കുക ആ പീലാത്തസിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് ഒരു പടയാളി കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തടിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രധാന പുരോഹിതരുടെ മറുപടി പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം തന്നെ കർത്താവ് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് എന്നെ അടിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക അങ്ങനെ തിരിച്ചു പറയണത് അല്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ക്ഷമയ്ക്കെതിരാന്ന് വിചാരിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആരെന്ത് ചെയ്താലും ആരെന്തൊക്കെ ദൈവ ദൂഷണം പറഞ്ഞാലും ബ്ലാസ്ഫമി ഇന്ന് ബ്ലാസ്ഫമി മതം നിന്ത വിശ്വാസം നിന്ത ദൈവ നിന്ത ഇത് കട്ടപിടിക്കുകയാണ് കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും മിണ്ടാതെ കണ്ണും പൊട്ടി നടക്കുകയാണ് വായിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ മതം നിന്ത ദൈവം നിന്ത പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ മക്കൾ ദൈവാഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ വലിയ ഔന്നത്വത്തിൽ വലിയ ഔന്നത്വത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവവിശേഷമാണ് ഒരു തിന്മ കണ്ടാൽ ആ തിന്മയെ തിന്മയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം വാ തുറന്ന് പറയണം രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പറയണത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടണം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വഴക്ക് കൂടിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള സത്യം നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ആരോട് പറയണം ഒരു മൂകതയുടെ ആത്മാവ് ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂകതയുടെ ആത്മാവിനെ സഭ ശാസിക്കുകയാണ് ഒരു വഴക്ക് കൂടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അടുത്ത ആളോട് പറയണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സ്വർഗം അതിന് സഭാഷ് പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗം അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല സ്വർഗം അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് 
അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ തിരുത്തേണ്ടതിന് തിരുത്തി ശാസിക്കേണ്ടതിന് ശാസിച്ച് വഴക്ക് പറയേണ്ടത് വഴക്ക് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ശക്തിയോടെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം സത്യത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് സത്യത്തെയും വിശ്വാസത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ സ്വർഗം അതിന് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വാസം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ജീവനേക്കാൾ വിലയുള്ളതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ വിശ്വാസിയുടെ ജീ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിശ്വാസിയുടെ ജീവനേക്കാൾ വിലയുള്ളതാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ മൂകതയുടെ ആത്മാവ് ബാധിച്ച് ബാധിച്ച് മൂകത കയറി കയറി മൂകത അങ്ങോട്ട് പൂത്തൊലഞ്ഞ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയാണ് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് ദാസന്മാരുടെ പേരുകളാണ് ഒന്ന് കാലബ് രണ്ട് ജോഷുവ അവർ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിലെ ആളുകളാണ് ഇസ്രായേൽ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് ദൈവ വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചൈതന്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടി ബൈബിളിൽ ഇവരുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്താറാം അധ്യായം എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ ദൈവചനം പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് ജനത്തെ അവരുടെ അവകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് തേനും പാലും മുഴുവൻ നാട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് ആറ് ലക്ഷം യോദ്ധാക്കളിൽ ഇവർ രണ്ടു പേർ മാത്രമേ ജീവനോടെ ഇരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരങ്ങൾ പാപം മൂലം മരുഭൂമിയിൽ നിബദിച്ചു ആറ് ലക്ഷം യോദ്ധാക്കളിൽ ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ശരീരങ്ങൾ പാപം മൂലം മരുഭൂമിയിൽ നിബദിച്ചു മരിച്ചു വീണ് മരുഭൂമിയിൽ ഈ രണ്ട് പേർ മാത്രമേ ജീവനോടെ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് കാലുകുത്താൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചുള്ളൂ ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവർ സത്യത്തിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി വാ തുറന്ന് സംസാരിച്ചവരാ സത്യത്തിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി വാ തുറന്ന് സംസാരിച്ചവർ സത്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ സത്യം ചവിട്ടി പതിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വാ പൂട്ടി മിണ്ടാതിരുന്നവരുണ്ട് അവരെല്ലാം പാപം മൂലം മരുഭൂമി നിബദിച്ചു ഒറ്റ ഒരെണ്ണം കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ല കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനും കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിനും കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനും എതിരായി സംസാരിക്കുന്ന വിശ്വാസ നിന്ദകരുണ്ട് അന്നും വിശ്വാസ നിന്ദകരുണ്ടായിരുന്നു അന്നും മുഖതയോടെ ഇരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ അന്നും ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേരങ്ങൾ ഒച്ച വെക്കും ബാക്കിയുള്ളവരും ഉണ്ടാതിരുന്നു അങ്ങനെ ആറ് ലക്ഷം പേര് മരുഭൂമി മരിച്ചു അവർ കർത്താവ് പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് അവരിൽ ഒരാൾ പോലും ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത എൻ്റെ വാഗ്ദാന നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കില്ല എന്നാൽ ഈ രണ്ട് പേര് മാത്രം കാലവും ജോഷുവായും അവർ പ്രവേശിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല കർത്താവ് കാലബിന് ശക്തി കൊടുക്കുകയും അത് വാർദ്ധിക്യം വരെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് ശക്തി ക്ഷയിക്കുക കുടുംബം ക്ഷയിക്കുക അകാല മരണം പെരുകുക വംശം ക്ഷയിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നോക്കുക ആ കാലബ് അധ്വാനിച്ച് കുടുംബം പരന്ന ശക്തി പ്രപ്പെടുത്തി എന്നല്ല കർത്താവ് കാലബിന് ശക്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു വാർദ്ധിക്യം വരെ ശക്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ മലം പ്രദേശങ്ങൾ കൈയടക്കി മക്കൾക്ക് അവകാശമായി കൊടുത്തു രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ കൂടുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തിൽ പരം വിഷപ്പുമാരും കർദ്ദിനാളന്മാരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ ജോൺ ഇരുപത്തി മൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കൗൺസിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു ആ ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ ഈ കൗൺസിലിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് സത്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്നുമുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സത്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം നമുക്കറിയാവുന്ന സത്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയുകയും ആ കൃത്യമായി അറിയുന്ന സത്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് അറിയാവുന്ന സത്യം പറയണം അറിയാവുന്ന സത്യം പറയണം അറിയാവുന്ന സത്യം പറയണം അത് മൂകത ബാധിച്ച് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കരുത് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ആ സത്യം ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളത് പറയണം 
അത് പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡിലാണെങ്കിലും റോട്ടിൽ കൂടെ നടന്നു ആണെങ്കിലും നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് ആരാണോ കാണുന്നത് അവർ നമ്മളെ ശാസിക്കും ഇനി ആളുടെ മകനൊന്നും നോക്കില്ല അവർ നമ്മൾ ഇത് അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യരുത് എന്താ കുട്ടിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ശാസിക്കും നേർവഴിക്ക് നടത്തും ഇന്ന് നിസ്സംഗതയാ ആരെന്ത് ചെയ്തോട്ടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ നിസ്സംഗത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കുറ്റം കുഴപ്പമുണ്ടാവും എന്നെ എന്തെങ്കിലും കേസ് പെടുത്തുമായിരിക്കും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അവനവൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് വലിയ പാപമാണ് സഹോദരങ്ങളെ നിസ്സംഗത ഇത് ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിങ്ങളുടെ വാർഡിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മരിച്ചടക്കുന്ന പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് സത്യം ചവിട്ടി മതിക്കപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം കാണുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത് ശരിയല്ലോ ഇത് തെറ്റ ഇതെന്തെങ്ങനെ പറയണത് നാം സത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അറിയാവുന്ന സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയണം നാം ഇണ്ടാതിരിക്കരുത് മിണ്ടാതിരിക്കരുത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനമാണ് സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം ദൈവം എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് ഇത് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ഇത് കുമ്പസാരാണ് ഇതിനെതിരെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഇത് പള്ളിയാണ് ഈ പള്ളിക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് ഇതിനെ ഡെസ്ക്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്കറിയാവുന്നത് പറയണം സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഈ കാലപ്പും ജോഷുവായും എന്താ ചെയ്തത് അവരുടെ മക്കളും കുടുംബവും തലമുറ എല്ലാ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കാലപ്പും കൂട്ടരും എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിമൂന്ന് പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിലാണ് അത് പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെ വാക്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം പുറപ്പാട് കാലഘട്ടത്തിൽ പുറപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർ ജെറീക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തി ജെറീക്കോ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ അത് വളരെ ശക്തമായൊരു രാജ്യമായിട്ട് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചാരന്മാരെ വിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ഒറ്റ നോക്കണം നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യ നിരീക്ഷണം നടത്തണം അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മോശ നേതാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് രാജ്യത്തെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടു ചാരന്മാരെ വിട്ടു ഇസ്രായേലിൻ്റെ തലവന്മാരായിരുന്ന കുറേ പേരെ മോശ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാനാൻ ദേശം നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഭൂമി ഫലപുഷ്ടിയുള്ളതോ അല്ലാത്തതോ വൃക്ഷസമ്പത്തുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം ധൈര്യം അവലംബിക്കുവിൻ ആ ദേശത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ബലങ്ങളും കൊണ്ടുവരണം ഈ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് മോശ ഈ നേതാക്കന്മാരെ അയച്ചു അതിന് ശേഷം അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തേഴും ഇരുപത്തെട്ടും വാക്യങ്ങൾ സംഖ്യ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തേഴും ഇരുപത്തെട്ടും വാക്യങ്ങൾ അവർ പോയി അവർ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം അവിടെ നിരീക്ഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷം അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞ അയച്ച ദേശത്ത് ഞങ്ങൾ ചെന്നു പാലും തേനും ഒഴുകുന്നതാണ് അത് ഇതാ അവിടുത്തെ പഴങ്ങൾ എന്നാൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മല്ലന്മാരാണ് പട്ടണങ്ങൾ വളരെ വിശാലവും കോട്ടകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതുമാണ് മാത്രമല്ല അനാക്കീമിൻ്റെ വർഗക്കാരെയും ഞങ്ങൾ അനാക്കീമിൻ്റെ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവർ ദേശം പോയി നിരീക്ഷണം നടത്തി തിരിച്ചു വന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ അനാക്കീമിൻ്റെ മല്ലന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് സത്യം അർദ്ധസത്യം പറഞ്ഞു എന്ത് രാജ്യം നല്ലതാണ് പഴങ്ങളുണ്ട് രാജ്യം എല്ലാം നല്ലത് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യം പർവ്വതീകരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അതേ അവിടെ പോയാൽ ഒരൊറ്റ ഇറങ്ങി ജീവൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട എന്നുള്ള വിധത്തിൽ പർവ്വതീകരിച്ച് പറഞ്ഞു ഭയത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം എന്താണായി ആ മോശയുടെ ചുറ്റും കൂടിയ ജനത്തെ നിശബ്ദരാക്കിയിട്ട് കാലബ് ഇതാ കാലബ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു കാലബ് സാധാരണ ഒരു അന്ന് വരെ ഇതുവരെ പേര് കേട്ടില്ലാത്തൊരു നേതാവായിരുന്നു കാലബ്
കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന നമുക്ക് കഴിവില്ല അവർ നമ്മൾക്ക് ശക്തന്മാരാണെന്ന് അവനോട് കൂടെ പോയിരുന്നു അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ ഏതൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളൊരു പൊതുയോഗത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന സത്യം നമ്മൾ പറയണം പ്രീസലോൺ ഹാലേ ലിയ അപ്പോൾ മറ്റുള്ള എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ കാലപ്പും ജോഷുവ ചോദിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട നമ്മൾ നശിക്കും നമ്മളെ കൊല്ലും ആ നാൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മളെ അവർ വിഴുങ്ങും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭയം പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ തങ്ങൾ കണ്ട സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ജനത്തിന് തെറ്റായ ധാരണ നൽകിക്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒറ്റു നോക്കിയ ദേശം അവിടെ വസിക്കാൻ ചെല്ലുന്നവരെ വിഴുങ്ങിക്കളയും ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ട മനുഷ്യരോ അതികായന്മാർ അതികായന്മാർ ിൽ നിന്ന് വന്ന അനാക്കിമന്റെ മല്ലന്മാരായ മക്കളെയും ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടു അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വെറും വിട്ടിലുകളാണെന്ന് തോന്നിപ്പോയി വിട്ടില് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വിട്ടിലുകളാണെന്ന് തോന്നിപ്പോയി അവർക്കും ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയൊക്കെ തോന്നി കാണുമായിരിക്കും ഇവര് ഓരോ കിമ്പതന്തി അവർ ഭയം പറയുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തെറ്റായ ധാരണ നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താ ഒരു വ്യക്തി ഒരു സ്ഥലം കാണും എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല ഒരു കാര്യത്തെ കാണുന്നത് എന്ന് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കണം ഭയമുള്ളൂ ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലെ കാണുകയുള്ളൂ ആ ഒരു ഭയം തന്നെ പറയും ധൈര്യമുള്ളത് ധൈര്യത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടി കാണും അവർ ധൈര്യം പറയും പ്രൈസലോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ഇവർ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ദൈവത്തിനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാലം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് അതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് അവരെ നയിച്ച ചൈതന്യം വ്യത്യാസപ്പെട്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തിന് കൃപയുടെ കാഴ്ചപ്പാടി കാണും ദൈവത്തിന് കൃപയില്ലാതെ ഭയമാണിരിക്കണമെങ്കിൽ ഭയത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടി കാണും അയ്യോ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അയ്യോ അയ്യോ എല്ലാം തിന്ന് അവർ നമ്മൾ ഒഴുങ്ങിക്കളയും നമ്മൾ തിന്ന് കളയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ ഈ കാലപ്പൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ചൈതന്യമാണ് കാല പറഞ്ഞ് നോ 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 ദൈവം അത് ഏൽപ്പിച്ച് തന്നു ആ സ്ഥലം നമുക്കുള്ളതാണ് അവർ നമ്മൾക്ക് കീഴടങ്ങും നമുക്കതിന് ശക്തിയുണ്ട് നമുക്ക് ഉടനെ പുറപ്പെടാം പറയാ ഒരാളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കാലപ്പ് ജോഷോയെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളൊരു ഭൂരിപക്ഷ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം രാത്രി മുഴുവൻ ജനം ഉറക്കെ നില വിളിച്ചു അപ്പൊ നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഭയം എങ്ങോട്ട് കയറി നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഭയം ജനങ്ങളിലേക്ക് കയറി ലക്ഷക്കണക്കിന് പറഞ്ഞ ജനങ്ങൾ അവർ ഉറക്കെ നില വിളിച്ചു എന്നാൽ അവർ എഴുന്നേറ്റ് പറയണ്ടേ ആ കാലപ്പിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് പോകാം എന്ന് പറയണ്ടേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിസ്സങ്കരായ ജനം വിനാശം ചുമക്കേണ്ടി വരും സത്യത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കേണ്ട സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കണം സംസാരിക്കേണ്ട സമയത്ത് സംസാരിക്കണം എഴുതേണ്ട സമയത്ത് എഴുതണം അത് വാട്സപ്പിലാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിലും പത്രത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു വാക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയണം ആ ജനം മുഴുവൻ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല ആ ഒരു കരച്ചിൽ ആർക്ക് വേണേൽ കരച്ചിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരച്ചിൽ രാത്രി മുഴുവനും ജനം മുഴുവൻ നിലവിളിച്ച് അവർ മോശയ്ക്കും അഹ്റോനും എതിരായി പെറുപെറുത്തു അവർ പറഞ്ഞു ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാ കരച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത വെടല വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃപയില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഭയത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അതപതിച്ച വാക്കുകൾ ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് വാളിനിരയാകാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഈ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് നോക്കിയപ്പോൾ കർത്താവിനെതിരായി ആ തക്ക സമയത്ത് ശരിക്ക് ശക്തമായി സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ദൈവ ദൂഷണമാണ് വരാൻ പോണത് ദൈവം നിന്ത ദൈവ ദൂഷണം വിശ്വാസം നിന്ത ഇത് സംഭവിക്കും കർത്താവ് ഞങ്ങൾ എന്തിനും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും ശത്രുക്കൾക്കരെ ആയി തീരുമല്ലോ ഇതിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത് അവർ പ
ദേശം ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയറിയപ്പെട്ട നൂനിൻ്റെ മകൻ ജോഷുവായും എഫുന്നയുടെ മകൻ കാലവും അപ്പോൾ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും അവർ വസ്ത്രം കീറി അവർ എഴുന്നേറ്റു അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി അവർ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയ ദേശം അതിവിശിഷ്ടമാണ് കർത്താവ് നമ്മിൽ സംപ്രീതനാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് നയിക്കും തേനും പാലും ഒഴുകും ദേശം നമുക്ക് തരും നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് മറുതലിക്കരുത് ആ ദേശത്തെ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടരുത് അവർ നമുക്ക് ഇരകളാണ് ഇനി അവർക്ക് രക്ഷയില്ല കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെയാണ് അവരെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇവർക്കുള്ള കൃപയുടെ ചൈതന്യം അനുസരിച്ച് ഇവർ കണ്ട കാര്യം ഇവർ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഇപ്പൊ നേതാക്കന്മാർ മാത്രല്ല നേതാക്കന്മാരും ജനങ്ങളും മുഴുവനും ഒറ്റക്കെട്ട് മോശയും അഹ്റോനും അവിടെ കമിഴ്ന്നു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രം പക്ഷെ അവരാരെയും ഭയപ്പെട്ടില്ല അവർ ജനത്തെ ഭയപ്പെട്ടില്ല അവർ ഭൂരിപക്ഷത്തെ ഭയപ്പെട്ടില്ല അവർ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവർ സംസാരിച്ചു സത്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ സംസാരിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത് ദൈവമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് പോകാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവമാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ദൈവം പറഞ്ഞാൽ പോണം അവർ നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടും ഹാലേ ലുയ്യാം പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ ജനങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ജോഷുവായേയും കാലബിനെയും കല്ലെറിയണമെന്ന് സമൂഹം ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ അത് ഇന്നും പറയും ജോഷുവായേയും കാലബിനെയും കല്ലെറിയണമെന്ന് സമൂഹം ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ ഒരൊറ്റ ആൾ പോലും വരുന്ന സൈഡില്ല കൂട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൻ്റെ ഉദയവനായ ദൈവം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും പ്രീസലോ മാത്രമല്ല സത്യത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റും സംസാരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം ശ്രദ്ധാലുവാണ് അപ്പോൾ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം ഇസ്രായേലിന് പ്രത്യക്ഷമായി പ്രൈസലോൺ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ടു ഇവരിത്ര സംസാരിച്ചുള്ളൂ ജോഷുവയും കാലം ഇത്ര സംസാരിച്ചു രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അറിയാവുന്ന മൂന്നാല് സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ബാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചു അവർ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അവർ ആ കാനാന്തേശം പിടിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സംഗതി അവസാനിക്കുന്നില്ല സത്യത്തെ ചവിട്ടി മതിച്ചവരും സത്യത്തോട് മല്ലടിച്ചു നിന്നവരെയും തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ദയനീയമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് സംഗീയുടെ പുസ്തകം പതിനാല് ഇരുപത്തിനാല് എൻ്റെ ദാസനായ കാലബ് അവൻ ഒറ്റ നോക്കിയ ദേശത്തേക്ക് ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുപോകും എപ്പോഴും കർത്താവ് തന്നെയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അവൻ അവൻ സത്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചതാണ് അവൻ വാ തുറന്നതാണ് അവൻ സംസാരിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ കാര്യം നോക്കും ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുപോകും അവൻ്റെ സന്തതികൾക്ക് ഞാൻ അത് കൊടുക്കും എന്തെന്നാൽ അവനെ നയിച്ച ചൈതന്യം വ്യത്യസ്തമാണ് ഭൂരിപക്ഷം എന്ത് പറയണം നോക്കിയിട്ടല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ഞ് ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യണത് അറിയാവുന്ന കാര്യം പറയുന്ന ഒരു ചൈതന്യമായിരുന്നു അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അറിയാവുന്ന കാര്യം പറയണം അറിയാവുന്ന ഒരു ആത്മാവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദേ ഇത് ശരിയല്ല ഇത് നന്നല്ല ഇത് നമുക്ക് ചേർന്നതല്ല ഇത് സഭയുടെ വിശ്വാസം ചേർന്നതല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് സംസാരിക്കേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് പ്രഭാഷകൻ നാൽപ്പത്താറ് ഏഴിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് നാൽപ്പത്താറ് ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചത് കർത്താവ് അവനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോശയുടെ കാലത്ത് അവനൊരു വിശ്വസ്ത കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചു യഹുന്നയുടെ പുത്രൻ കാലവനോടൊത്ത് സമൂഹത്തെ ഒന്നാകെ നേരിട്ട് ജനത്തെ പാപത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ദുഷ്ടമായ പിറുപിറുപ്പ് നിർത്തുകയും ചെയ്തു രണ്ട് പേർ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടി അങ്ങനെ തടയാൻ വേണ്ടി കുറേ പേര് വേണമെന്നില്ല ഒരൊറ്റ ആൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി തടയാൻ പറ്റും ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും ഒരുമിച്ച് നടന്നു പോവുകയാണ് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പനെ ഒരു 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 അജ്ഞാതൻ വന്ന് മാറത ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു അജ്ഞാതൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് കയറി വന്ന് ക്രൂരമായി അടിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് നടന്നു പോവുകയാണ് ആ ധ്യാനത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റിൽ അപ്പം പറഞ്ഞു താങ്ക് യു ജീസസ് പ്രൈസ് യു ജീസസ് ഹല്ലേ ലുയ്യ അപ്പൻ തിരിച്ചടിക്കണില്ല അപ്പം ക്ഷമിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് അത് ക്ഷമ അത് ക്ഷമയാണ് അപ്പം ക്ഷമിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഉടനെ മൂത്ത മകന് രണ്ടാമത്തെ മകന് മൂന്നാമത്തെ മകന് കൂ
അപ്പൻ ക്ഷമിച്ചത് ക്ഷമ ഓക്കെ അപ്പനെ അടിച്ചു അപ്പൻ പറഞ്ഞു സാരമില്ല ഓക്കെ അറിവില്ലാത്ത ഒരു അജ്ഞാതൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്നെ അടിച്ച് സാരയില്ല ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു ഞാൻ കേസ് പറഞ്ഞു ക്ഷമിച്ചു ഓക്കെ അത് ഓക്കെ പക്ഷേ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മകൻ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ അവർ ആ അവർ ക്ഷമിച്ചു ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ അടി കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നിന്നാലോ അത് നല്ലതല്ല നല്ലതല്ല അത് അതിൻ്റെ പേരാണ് നിസ്സംഗത ഇറസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിസ്സംഗത ഇൻഡിഫറൻസ് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലായ്മ അത് പാപമാണ് നിസ്സംഗത പാപമാണ് പ്രഭാഷകൻ നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രഭാഷകൻ നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉചിതമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സംസാരിക്കാതെ പിൻവാങ്ങരുത് നിങ്ങളുടെ വൈദികരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം വിശ്വാസത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ ഇന്ന് ഒരുപാട് പേരുടെ ചിന്ത ഇങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട എല്ലാം അടച്ചുപൊട്ടിയിരുന്നാൽ മതി എൻ്റെ ചിന്ത ആദ്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാപമാണെന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ എന്താണ് തിരുസഭ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് തിരുസഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെ പക്വതയോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കണം അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കണം വെറുതെ ആമേൻ പ്രൈസലോട് നിടുക എന്നുള്ളതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ആമേൻ പ്രൈസലോ എന്ത് ആമേൻ പ്രൈസലോട് നിട്ടത് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം ഇതാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് സഭയുടെ പ്രബോധനം സഭയുടെ പ്രബോധനം സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു മതബോധന കേന്ദ്രം നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തുറക്കണം ഇന്ന് നല്ല ഒരുവിധം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ആളുകളും ഒരുവിധം വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളും ഒരുവിധം മാന്യതയുള്ള ആളുകളൊന്നും ആ രംഗത്തിൽ അവരെല്ലാം പിൻവാങ്ങിപ്പോയി ഹാലേ ലുയ്യ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായി അവിടെ തീരെ മോശമായ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കരമായ വിധം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷണ സംജാതായി പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ സഭയുടെ ഒരു ഉത്ബോധനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉദാസീനത നിമിത്തം നവ സമ്പർക്ക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സുവിശേഷം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അതുവഴി സത്യം ഒരാൾ അറിയാതെ വരാൻ ഇടവന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ യേശുവിൻ്റെ സഭ കുറ്റക്കാരിയായിരിക്കും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക കർത്താവെ ഈ രാത്രി ഒരു കൃപ എനിക്ക് തരണം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയും അങ്ങയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നെ മോഹതയിൽ ആത്മാവിന് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് സത്യം സംസാരിക്കാനും സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാനും ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനും രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനും വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാനും എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം ആഗ്രഹിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിക്കുക വിശുദ്ധ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ എട്ട് മുതലുള്ള തിരുവല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പള്ളി ഞാൻ പണിയും എൻ്റെ സഭ ഞാൻ പണിയും പത്രോസ് എന്നീ പാറയാണ് ഈ പാറമേൽ എൻ്റെ സഭ ഞാൻ പണിയും കർത്താവ് സഭയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സഭ എന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ സഭ കർത്താവിൻ്റെയാണ് എൻ്റെ സഭ എൻ്റെ സഭ എൻ്റെ സഭ ഞാൻ പണിയും ഈ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായി കർത്താവ് അനേക ലക്ഷങ്ങളിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ പണം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സഭയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടോ ഉറക്കെ സ്തുതിക്കാം ഹാലെ ലുയ്യാം പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ യേശു എന്ന നാമം യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഇത് ഏറ്റു പറയാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവസരം കിട്ടുന്നത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി കരുതണം ഇപ്പോൾ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി 
ഈശോയിലേക്ക് നോക്കി യേശുവേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന മവനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ യേശുവിന് അനുഭവം ഉണ്ടാവും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ മക്കളും കൈകൾ ഉയർത്തി എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ യേശുവേ ദൈവമേ തീയെന്നും മതിയായവൻ തീയെന്നും മതിയായവൻ